ఎంఎస్ నిర్మి సీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిబిఎంఎస్లో సెకండ్ యూనిట్ చూస్తున్నాము వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్ దీన్ని ఎలా అడగచ్చు అంటే క్వశ్చన్ చూడండి దీ ఇలాగైనా అడగచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్ అయినా రాయమనొచ్చు లేకపోతే సపరేట్గా మనకి డొమైన్ కన్స్టైంట్ ఇంకా ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్ రిఫరెన్షియల్ కన్స్టైన్ అండ్ కీ కన్స్టైన్స్ ఇలాగా కూడా అడగచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి చూడండి ఇక్కడ డొమైన్ కన్స్టైంట్ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అండ్ రిఫరెన్షియల్ కన్స్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్ అండ్ కీ కన్స్టైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ డొమైన్ కన్స్టైంట్ కదా సో డొమైన్ కన్స్టైంట్ గురించి చూద్దాము డొమైన్ కన్స్టైంట్ డొమైన్ కన్స్టైంట్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ కాలమ్స్ దట్ హెల్ప్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూస్ అకార్డింగ్ టు ద డేటా టైప్స్ ఇక్కడ డొమైన్ కన్స్టైంట్ అనేది మనకి యూజర్ డిఫైన్డ్ కాలమ్ కాలమ్స్ అంటే ఏంటిది ఇది కాలమ్స్ ఇవి రోస్ కదా సో ఇది యూజర్కి అసలుకి ఎందుకు యూజ్ అవుద్దంటే మనము ఒక డేటా టైప్ని బట్టి ద మనము వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ చేయటానికి మనము ఇది యూజ్ అవుద్ది ఇఫ్ వీ గివ్ ద ఇన్పుట్ రాంగ్ ఇట్ గివ్స్ ద మెసేజ్ టు యూజర్ దట్ కాలమ్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఒక ఏజ్ ఏజ్ అనేది ఉంది ఏజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి నాట్ అలౌడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్స్లో ఉంటుంది ఇంకా ఏజ్ అనేది డిజిట్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ శాలరీ శాలరీ అనేది కూడా డిజిట్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏజ్ అనేది డిజిట్స్లో ఉంటుంది కదా నెంబర్స్లో ఉంటుంది కదా నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది కదా సో మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఏ అని వచ్చింది సో ఇలా రాకూడదు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ డొమైన్ కన్స్టైంట్ అనేది ఇక్కడ కాలంలో మనము యూ డేటా టైప్ అనేది రాంగ్ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇవ్వకుండా మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అనేది ఇచ్చాము సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఏ అనేది నాట్ అలౌడ్ బికాస్ ఏజ్ ఈజ్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ ఏజ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఇంటి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇంటీజర్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఇలా నెక్స్ట్ చూడండి సెవరల్ డేటా టైప్స్ ఆఫ్ డొమైన్స్ లైక్ ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ డేటా డేట్ ఎక్సెట్రా మనకి చాలా డేటా టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇదిగోండి శాలరీ అనేది ఇంటీజర్స్ ఏజ్ అనేది కూడా ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అలాగా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్లో కాలమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ వీ టేక్ ఏజ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏజ్ ఈ ఏజ్ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ఏజ్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు ద ఏజ్ సో ఇట్ ఈజ్ అనే ఇంటీజర్ యాట్రిబ్యూట్ ఉండాలి ఇక్కడ మనకి కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది క్యారెక్టర్ యాట్రిబ్యూట్ కాబట్టి ఇది రాంగ్ సో ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఏజ్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఐ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డేట్ ఆర్ టైమ్ సో ఏజ్ అనేది మనకి స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఏమీ మనకి యాక్సెప్ట్ చేయదు ఏజ్ అనేది ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఏజ్లో ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ ఇట్ షుడ్ బి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్ వీ ఎంటర్ డేట్ దెన్ ఇట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నేమ్ ఉందనుకోండి నేమ్లో మనం ఇక్కడ ఏమైనా డేట్ ఇంకా ఏజ్ ఇలా రాస్తే మనకి ఏమైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ వాల్యూస్లో చెయ్యదు ఓన్లీ ఇది ఏంటిది స్ట్రింగ్ టైప్లోనే ఉంటుంది నేమ్ అనేది ఇంటీజ్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్లో ఏముంటాయి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇలాగా సో గాయస్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు దాకా మనం డొమైన్ కన్స్టైంట్ గురించి చూసాము ఇప్పుడు ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ గురించి చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అంటే ఏంటిదంటే ఎంటిటీ మీన్స్ మే బి ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ పర్సన్ ప్లేస్ స్టూడెంట్ శ్రీజా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎంటిటీ అంటే ఏంటిది అసలుకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను శ్రీజాని శ్రీజా అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఎంటిటీ శ్రీజాకి ఎవరు ఏముంటాయి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటివి లైక్ ఏ శ్రీజా అనే స్టూడెంట్కి నేమ్ ఉంది ఏజ్ ఉంది శాలరీ సారీ
ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇది ఇదేమో కాలమ్స్లో ఉండేమో ఆట్రిబ్యూట్స్ ఇక్కడ రోస్లో ఉండేవి ఏంటి ఇక్కడ మనకి రోస్లో ఉండేవి లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అబౌట్ దిస్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అలాగా ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నాట్ అలౌడ్ ప్రైమరీకి కెనాట్ కంటైన్ ఏ నల్ వాల్యూ సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీకి దేంట్లో తీసుకుంటాము ఏదైతే స్పెషల్గా లైక్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఉంది ఎంప్లాయ్ నెంబర్ సేమ్గా ఉంటాయి ఏమైనా వన్ నాట్ వన్ అనేది మళ్ళీ వచ్చిద్ద రిపీట్ అయిందా అవ్వదు ఇక్కడ నేమ్ అనేది శ్రీజా ఉంది మళ్ళీ శ్రీజా రావచ్చు నేమ్లో ఏజ్లో కూడా అట్లా రావచ్చు ఏ ఇంకా శాలరీలో కూడా సేమ్ ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మనము ఏదైతే డిఫరెంట్గా ఎంప్లాయీ నెంబర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ కీలోగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ కాలమ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబరే కదా డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము కదా నెక్స్ట్ ద ఎంటిటీ ఇన్ టీచర్ కన్స్టైంట్ స్టేట్స్ దట్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ కె నాట్ బీ నల్ ఇక్కడ ఈ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అనేది ఇదిగోండి ఈ ఎంటిటీ అంటి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ లైక్ ఈ కన్స్టైంట్ అనేది కీ ఇదిగోండి ఈ కీ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా నల్ వాల్యూ ఉండకూడదు మళ్ళీ రిపీట్ అయిన వాల్యూస్ కూడా ఉండకూడదు వన్ నాట్ వన్ వస్తే మళ్ళీ ఇంకా వన్ నాట్ వన్ రాకూడదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి ఇది నల్ వాల్యూ కాబట్టి ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు నల్ వాల్యూ అనేది ఓకేనా ప్రైమరీ కీ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఈజ్ బికాస్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇండివిజువల్ రోస్ ఇన్ రిలేషన్ అండ్ ఇఫ్ ఎన్ ఇఫ్ ద ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నల్ వాల్యూ దెన్ వీ కె నాట్ ఐడెంటిఫై ది ఐడెంటిఫై దీస్ రోస్ ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ బికాస్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఏమి ఏం చేస్తుంది రోస్ అనేది రోస్ ఇన్ రిలేషన్స్లో ఇండివిజువల్గా మనకి చూడటానికి యూజ్ అయింది కదా సో ఇది ప్రైమరీకి అనేది నల్ వాల్యూ అనేది ఉండకూడదు సో దెన్ వీ కెన్ నాట్ ఐడెంటిఫై ద ది దోస్ రోస్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నల్ వాల్యూ ఉంది ఈ రోస్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉందా లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈజ్ నల్ మీన్స్ వీ కె నాట్ సే విచ్ విచ్ రోల్ నెంబర్ ఈజ్ డీటెయిల్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు దాట్స్ వై వీ కె నాట్ సే దట్ ప్రైమరీ కీ కె నాట్ బి నల్ ఇక్కడ రో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ తీసుకున్నాము కదా సో ఇక్కడ 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 రో అనేది ఈ రో అనేది ఎలా ఉంది ఎంటీగా ఉంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ రోల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎవరివి ఏ రోల్ నెంబర్వి అని చెప్పగలమా చెప్పలేము సో ఇలాగ మనకి ప్రైమరీ కీ అనేది ఇట్లా నల్గా ఉంటే ఏం ఐడెంటిఫై చేయదు సో దీని ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ ఆర్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ద యూనిక్యూనెస్ అమాంగ్ ద రోస్ ఇన్ ఏ కా ఇన్ ఏ టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అనేది మనం ఎందుకు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనకి యూనిక్యూనెస్ అని అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూనిక్యూనెస్ అంటే ఏంటి ఈ రోస్లో మనకి యూనిక్యూగా ఉన్నాయా లేవా ఇప్పుడు వన్ నాట్ వన్ ఉంది వన్ నాట్ వన్ అనేది మళ్ళీ వస్తుందా రాదు సో ఇలాగ వన్ నాట్ వన్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మనం ఇది ఎంప్లాయ్ నెంబరు ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో వీ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ప్రైమరీ కీ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓకేనా గాయస్ సో గాయస్ ఇప్పుడు దాకా మనము ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్లో డొమైన్ కన్స్టైన్ గురించి చూసాం ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్ చూసాము డొమైన్ కన్స్టైన్స్లో మనం ఏం చేసాము ఏజ్ ఏజ్లో ఉండేవి ఇంటీచర్స్ కాబట్టి ఇంటీచర్సే ఉండాలి రిమైనింగ్ ఏం రాకూడదు ఎంటిటీ కన్స్టైన్స్లో ఏదైనా ఒక యూనిక్యూనెస్ ప్రైమరీ కీ తీసుకొని ఆ ప్రైమరీ కీలో ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ కదా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి రోల్ నెంబర్స్ అనేవి అందుకని అది తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ యూనిక్యూనెస్ అనేది ఎంటీగా ఉండకూడదు ప్రైమరీ కీ రోల్ నెంబర్స్ అనేవి ఎంటీగా ఉంటే మనం చెప్పలేము రోస్లో ఎవరి డీటెయిల్స్ అని ఓకేనా సో గైస్ ఇప్పుడు మనము రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ గురించి చూద్దాం సో గైస్ ఇక్కడ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ ఈ స్పెసిఫైడ్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ మనము టూ టేబుల్స్ లైక్ కన్స్టైంట్ ఉంటుంది కదా మనము రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది టూ టేబుల్స్ నుంచి మనం చూసేదాన్ని ఇక్కడ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ ద
foreign key uh, whereas department table parent table department department number ide primary key ikkada maniki rendu tables anevi unnai oka temo child table inkoka temo parent table child table lo department number anedi foreign key iskunamu ikkada kuda same ade undi kada parent table lo oka department number ikka department number anedi parent table lo emo primary key iskunamu child table lo emo department number anedi ikkada foreign key anedi iskunamu okay na guys నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫారెన్ కీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈజ్ రిఫరింగ్ టు ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ సో ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది ఇది ఇదేమో లైక్ పే లైక్ దీన్ని ఏమంటాము డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ ఉంది కదా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ దీనికి రిఫరింగ్ చేస్తుంది దేనికి ఇదిగోండి ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది కదా ఇక్కడ పేరెంట్ టేబుల్లో దీనికి దీనికి రెండింటికి మధ్య రిఫరింగ్ అనేది చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ఫారెన్ కీ మస్ట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ ఈ ఫారెన్ కీలో ఈ ఫారెన్ కీలో ఏదైతే ఇవన్నీ ఏమున్నాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్లో అంటే ఈ ప్రైమరీ కీలో సో ఇక్కడ మనకి టెన్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ కూడా టెన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది ఏంటిది నాట్ అలౌడ్ నాట్ అలౌడ్ అనేది ఎందుకో కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ కీలో ఇక్కడ థర్టీ టెన్ అని ఉంది కదా ఈ రెండు నెంబర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు రాసాము కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ అనేది లేదు ఈ ఈ ప్రైమరీ టేబుల్లో కదా ప్రైమరీ కీ వాల్యూస్లో మనకి ట్వంటీ అనేది లేదు కాబట్టి మనం రాసాము సో ఇక్కడ రాసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఓకేనా గైజ్ సో పేరెంట్ టేబుల్లో మనకి ట్వంటీ అనేది లేదు ఈ పేరెంట్ టేబుల్ కదా పేరెంట్ టేబుల్లో మీకు ఏమైనా అక్కడ డే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ట్వంటీ కనపడుతుందా లేదు సో ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఉంది ఉండకూడదు సో ఇది నాట్ అలౌడ్ ట్వంటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ వి సీ టెన్ వాల్యూ ఇన్ ఏ టేబుల్ వన్ అండ్ ఇన్ ఇన్ టేబుల్ టూ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ టెన్ వీ కెన్ గెట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్ ఇఫ్ వీ టేక్ ద ట్వంటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ టెన్ పేరెంట్ టేబుల్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇది టేబుల్ ఈ టేబుల్లో మనకి ఈ టెన్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ టేబుల్ టూ ఉంది టేబుల్ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ వన్లో టెన్ ఉంది సో టేబుల్ టూలో మనకి ఏముండాలి టెన్ వాల్యూ ఉండాలి సో ఇక్కడ టేబుల్ టూలో ఇక్కడ టేబుల్ వన్ ఇది టేబుల్ టూ అనుకోండి పేరెంట్ టేబుల్ అనేది ఫస్ట్ టేబుల్ కాబట్టి తర్వాత చైల్డ్ టేబుల్ కాబట్టి పేరెంట్ టేబుల్ వన్లో మనకి టెన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి టెన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ కనపడుతుంది ఎక్కడైనా ట్వంటీ లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ నాట్ అలౌడ్ నాట్ అలౌడ్ కదా సో ఇక్కడ ఉండకూడదు సో ఇది మనకి ఓకేనా గైస్ సో దీన్నే మనం ఏమంటాము రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అంటాము సో గైస్ ఇప్పుడు దాకా డొమైన్ కన్స్టెంట్ అయింది ఇంకోటి ఏమో ఏంటి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అయింది ఇప్పుడు రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు కీ కన్స్టెంట్ గురించి చూద్దాం సో గైస్ కీ కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఎంటిటీ సెట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీస్ బట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద వన్ కీ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ సో మనకి కీ ఇంటిగ్రిటీలో ఏదైనా ఒక్క కీ మాత్రమే ఇదిగోండి ఇవి యాట్రిబ్యూట్స్ ఈ యాట్రిబ్యూట్స్లో ఉండి ఓన్లీ ఒకటే కీని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రైమరీ కీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఓకే నేను ప్రైమరీ కీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ప్రైమరీ కీ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై టూ కండిషన్ కెన్ నాట్ బీ నల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నో ఇట్ షుడ్ బీ యూనిక్యూ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కెన్ నాట్ బీ వాల్యూ అలౌడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ కీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది కం ప్రైమరీ కీ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనకి నేమ్ అనేది శ్రీజా శ్రీజా అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉండొచ్చు శ్రీలత అనేది రెండు నేమ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు సో ఇది మనకి ప్రైమరీ కీ లాగా తీసుకోవడానికి ఉండదు ఏజ్ కూడా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయా ఉండవు అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నవాళ్ళకి ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది శాలరీ అనేది కూడా సేమ్గా ఉంటుంది సో సేమ్గా ఉన్న నేమ్స్ని మనం తీసుకోకూడదు ఆ యాట్రిబ్యూట్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడైనా కానీ ప్రైమరీ కీ తీసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఇప్పుడు నేను ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమై ఏమైందంటే ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్ ఉంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా వన్ నాట్ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి నాట్ నాట్ అలౌడ్ సో ఎంటీ వాల్యూ కూడా ఉండకూడదు ఇంకా సేమ్ రిపీట్ అయిన వాల్యూ కూడా ఉండకూడదు ప్రైమరీ కీని యాక్సెప్ట్
ओके चूँ इफ यू कंसीडर द एम्प्लायी नंबर वन नाट वन बट आलरे फस्ट एंप्लायी नंबर ईज वन नाट वन सो इट इज़ नाट अलव सो इक वन नाट वन कंसीडर से मन की वन नाट वन नाट वन अने आलरे उ सो मल्ल इकड़े सो रूद सो दीने नाट अलव प्रैमरी का अक्सप्टे रिपीट वालूस नैक्स्ट रेडी and we can find we can we can find the empty employee number so it is also not allowed so ikkada manamu ikkada empty ga undi kada supriya ane ikkada ee details ever vi aslaki ani kanukodaniki unda ledu so ikkada manaki idi ikkada like ikkada manaki employee number ledu kabatti idi empty ga undi kabatti deeni kuda accept cheyadu not allowed okay next so primary key is cannot be null as well as primary key should be unique so primary primary key anedi null ga undakoddu inka same ga repeat aina kuda undakoddu unique ga undali different ga undali unique ante enti annidi kanna different ga undali okay na so idi so guys meeku ardham ayindi anuko so guys ikkada integrity constraints lo maniki domain constraint ayindi entity integrity constraint ayindi referential integrity constraint ayindi inkoti key constraint kuda ayipindi so integrity constraint ane concept gurinchi ayipindi so guys ippudu meer em cheyalante nenu kinda description lo like meeku pdfs kavali anna vallu em cheyalante kinda description lo telegram link instagram link isthunna nadlo follow avandi inka pdfs lo only single pdf 49 rupees one uh, okay 2122 uh, like 11122122 anni pdfs anevi unnai csc students ki inka वन 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 टू अने अभी ब्रांस की उन्ई कावाली वाले कौन सिंगि पीडीएफ फारे नईन रूपी मतमे इंका लाइक जे एंड एच अपडेट्स प्रीविय पेपर्स एम का डिस्क्रिपन लिंक इतना यूट्यूब लिंक जे एंड एच वाला अने चाने आंक फाइव पड़ता है ओके ओके गाइज थैंक यू